。金阁寺、银阁寺是日本非常有名的世界遗产，地方形成。但你知道其实还有一座铜阁寺吗？期待出阿德莫斯诺，库拉布法克德斯。Hello， 大家好，我是莫克罗卡，我是最想了解台湾的吉田浩一。台湾人非常喜欢日本，很多阿德多大马斯，每年至少要飞来玩两三次才甘心。尤其像是东京、大阪、札幌这些地区，都是深受观光客喜爱的大城市。但是你们来这么多次，真的了解这些地方吗？上一集已经介绍过东京日本人知识系列第二集，让我们把地点移到关西地区。这次要跟大家介绍京都六个有趣的人知识，赶快来看看你知道几个。谢谢谢谢谢谢大家。在进入正题之前，记得先按画面右下角的订阅按钮。还有开小铃铛，才不会错过我的新影片哦。然后对我的日程有兴趣的人，也欢迎追踪我的个人的 IG 和 FB。那我们开始吧。大家来京都玩的时候，有注意到京都的店面招牌跟日本其他城市相比，颜色有一些不一样吗？为了维护文化古都传统面貌，京都是在二零零七年制定了屋外考古古物制作的，针对办公大楼、历史遗长与特定地区等不同建筑物及店面招牌设有严格的规定，条例中列出禁止色与规制对象色，像是一般店家不能使用鲜艳明亮的对比色。招牌，而位在历史遗产区内的店家就绝对不能使用禁止色。除此之外，条例中还禁止使用点面式霓虹灯与可灯式 LED 灯，就连在屋顶上设立大型的广告看板也违规哦。这太严格了吧？如果违规的话，可是会被强制拆除哦。不仅如此，拆除费用由店家去给自己负担，还会有额外罚款哦。至于怎么才是符合规定的京都风？京都府招牌呢？以连锁超商举例来说，日本规模最大的连锁超商 Seven Eleven 的招牌，在京都市的设计就不太一样。橘、绿、红三个颜色的线条变得比较细，而洛松原本清爽又明亮的蓝白招牌，在京都就变成比较深的蓝色，或是换成白底黑字的配色。而除了连锁超商，日本的药妆店、餐饮店，甚至是国际品牌，到了京都就得乖乖。照着规定走。京都为了维护传统风貌以及整体景观的和谐，不时设立超级严格的规范。大家下次到京都啊，可以多多观察有哪些店面招牌，真的不太一样哦。你有去过京都塔吗？京都最高的建筑物就是这个造型很像灯塔，总高度有一百三十一公尺的京都塔 k y o t o t a w a 也是京都知名地标之一。但为什么是一百三十一公尺呢？其中一个说法是，京都的建造当时京都市的人口是一百三十一万人的关系。但其实这是个美丽的误会。刚刚有提到，京都为了维护古都景观，对于建筑物有十分严格的高度限制。京都塔。建造当时的法规规定是不能盖超过三十一公尺的建筑物，因此三十一公尺的商业大楼加一百公尺的塔身观景台等于一百三十一公尺的京都塔，一百三十一公尺就是这么来的。京都不仅有四季美景，还有众多历史悠久的文化古迹，让许多观光客都梦想能在京都生活。但其实京都人被日本人公认最能相处，就是因为他们说话互黑，习惯拐弯抹角骂人。举例来说，日本人习惯站在家门前讲话，当你的隔壁邻居家串门子，被京都人问说“あがてお茶でも飲んでいかがですか”的时候，千万不要啊，啥子。对方其实是在暗示你差不多可以离开了。另一个具有代表性的就是他爆发了。我上次给到京都人家里做客的时候，当主人问你“我不是给你们多拿一点食啊”的时候，其实真正的意思是希望你赶快回去。虽然现在已经不太会使用茶泡饭，而是使用 c o f e 来代替，但大家还是要懂得阅读空气，尤其是跟京都人讲话，要特别懂得察言观色，不然可能会被当。做白目哦！之前有拍过一支影片，介绍京都人的互黑说话艺术，有兴趣的人可以去看看哦。
金阁寺，银阁寺是日本非常有名的世界遗产，也是观光客到京都的时候必访行程。让你知道，其实还有一座铜阁寺吗？铜阁寺的正式名称是琉璃山大仏院。但因为平时不对外公开，很少人知道它的存在。大院院在一五八七年建造，当时是奉正金丁天皇之命，为支点信长、信忠父子而立的墓所。后来封城秀。己进行京都市大改造而下令迁移，并且曾经遭遇好几次火灾、烧毁以及重建，后来才转移到日本近代知名企业家大仓喜八郎 o k u r a k a c h i r o 曾居住的别墅地。而这座铜阁也称为奇缘阁，就是由大仓喜八郎出资建造的。当时 o k u r a k a c h 心里想着：金閣も銀閣もあるやから銅閣も作ろうや。于是铜阁就此嘛。诞生，现在叫做铜阁，也已经登录为有形文化财 u k 不卡在哦。许多人对于秦明神社、三面金角的印象，都是来自日本知名作家梦枕墨、梅巴克拉巴克所写的小说《阴阳师》，以及漫画家冈野林子改编的同名漫画。作品中描写到关于平安时代日本最强阴阳师安倍秦明的故事，而秦明神社祭祀的就是安倍秦明，所以吸引了许多书迷到神社参拜。秦明神社其实是安倍秦明旧宅的一部分，但。是一条天皇为了感念安倍晴明对阴阳道的贡献，才建造了这座神社来纪念他。关于安倍晴明的神秘传说非常的多，包括他是人与狐狸的孩子，还能操控四神七卡米等等。而在神社境内有一座一条立桥，以及做摩多利巴西。新的一条立桥则是平成时代在一条枯川通上建造的小桥。关于这座立桥名字的由来，就说是。在西元九百一十八年，有一位叫做近藏的僧侣，在熊野接到父亲的死讯，回家途中，在这座一条立桥上遇见正要出殡的父亲的棺木，然后很难过的趴在上面哭。这时间，原本死去的父亲突然醒过来，对近藏说一些离别前的话。也因为这样，人们相信一条立桥是连接金山与阴间的桥。亲子洞、牛洞都是大家很熟悉的日本料理，但是大家吃过伊利洞、平冈大洞吗？伊利洞是源自于京都的香毒料理，主要是用炸豆皮、从鸡蛋做成，使用的食材非常的朴素简单。伊利洞这道著名美食的由来，其实跟位在金阁寺北方的伊利山有关。平安时代，宇多天皇因为在夏天也想见到山积雪的美景，所以在山上挂着白卷，这就是伊利。三名字的由来，而在饭上补着炸豆皮，从在脸上蘸汁，看起来就算是伊利山，所以就把它名为伊利洞了。大家未来到京都旅游的时候，别忘了品尝看看这道京都的乡土料理哦。台湾人喜欢来京都旅游，但你真的了解这个城市吗？今天分享了六个京都冷知识，大家看完有没有更了解京都了呢？其实京都生长普洛，今天讲的只是凤毛麟角而已。想知道更多的日本冷知识，不要忘了订阅我。那我们下次一定见，お疲れ様でした。拜拜。